Das Thema, was ist Islam? Als allererstes muss man wissen, der Sinn im Leben eines Muslims ist es, den Allmächtigen Gott zu dienen, so wie der Allmächtige Gott es gezeigt hat durch seinen Propheten Mohammed sallam, und dadurch das beste Ziel zu erreichen, das ewige Leben im Paradies. Der Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem heiligen Hadith, Inni adatu li ibali salihin, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la akhatar al kalbi bashar. Ich habe für meine rechtschaffen Diener, das gilt für Frauen und Männer, vorbereitet. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Das heißt, wenn du ihn dienst, wirst du diesen Erfolg bekommen. Schöner Nebeneffekt bei der Sache ist was? Dass du ein gutes Leben führen wirst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Suche 16, Vers 97, Man amila salihan min dhakarin au unfa wa huwa mu'min, Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau und ist dabei gläubig, den werden wir ein gutes Leben bescheren. Und Alhamdulillah, das sieht man an dem Ergebnis von den Muslimen, die die Religion richtig verstanden haben. Nicht der Muslim, der in der Spielhalle sitzt, nicht der Muslim, der fastet und dann ins Bordell fährt, nicht der Muslim, der fastet und nicht betet, sondern der Muslim, der die Religion verstanden hat und der weiß, wofür er erschaffen wurde und der weiß, welche Gnade diese Religion für ihn ist. Wer dies verstanden hat, der wird ein glückliches Leben führen. Aber der andere, der wird genau so leben wie jeder andere Mensch auch. Ach, mein Geld, mein dies, mein das, mein Auto, mein hin und her. Und das sagt Allah subhanahu wa ta'ala schon im Koran, er sagt, فَمَنْ أَرَّدَ أَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Wer sich von meiner Rechtleitung abwandt, den werden wir ein kümmerliches Leben bescheren. Und jetzt schau dich mal um. Jetzt bei ZDF habe ich einige historische Fakten genannt, dann wurde gesagt, ist das keine Hetze. Das ist keine Hetze. Das ist, um die Menschen mal wach zu rütteln. Schau dir mal an, wer sich von der Botschaft Gottes abgewandt hat. In der westlichen Welt sehen wir heutzutage pro Jahr 1,3 Millionen Abtreibungen. In einer Welt, wo es möglich ist, dass die Kinder ohne Hunger und ohne Durst aufwachsen. 1,3 Millionen Kinder werden in der Gebärmutter getötet. Für welches Verbrechen? Man sieht alle sieben Sekunden eine Vergewaltigung. In Deutschland ein Land, Wohlhabend, Vorbild, Leitkultur oder Leitkultur? Mit T oder mit D? Alle 47 Minuten ein Selbstmord. Alle 47 Minuten ein Selbstmord. In der westlichen Feld, jeden Tag werden 350 Kinder, kleine Kinder, von der Straße geklaut und in irgendwelche Orte gesetzt, wo sie für pädophile, perverse dienen. Das nur mal dazu, weil wir sehen leider heutzutage, so damit will ich keinen hier angreifen, sondern nur zum Nachdenken anregen. Weil man sieht heute, dass, um sich, dass man, um sich selber positiv zu sehen, gerne auf die anderen zeigt, Guck mal da in der islamischen Welt, in Afrika und dies und das, weibliche Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane und hier und da und hin und her. Aber das ist wahrscheinlich nur, um die eigenen Probleme nicht zu sehen. Habe ich zumindest das Gefühl. Kann man gerne anderer Meinung sein. Weil irgendwie über diese Probleme, da hört ja keiner was. Wenn ein Deutscher seine Freundin den Schädel wegbläst mit einer mit einer Pistole, dann steht nicht in der Zeitung, der Katholik hat seine Freundin erschossen. Aber wie ihr dem, der Muslim macht das. Oh, oh. Wenn der Sizilianer seine Schwester umbringt, was vorkommt, weil sie einen Freund hat, dann wird das nicht Ehrenmord genannt. Dann steht das nicht so groß in der Zeitung, aber wenn der Muslim das macht, hat sie erst gesehen. Und dann melden sich dann natürlich die 
muslimischen Soziologinnen und sagen, ja, hier, das ist der Islam. Obwohl Islam so etwas verbietet. Deswegen hier die Frage, was ist Islam? Der Islam ist das detaillierte Programm, wie man dieses Ziel erreicht. Das Paradies. Und dann frage ich mich nochmal und frage euch nochmal und frage sie nochmal, was ist Islam? Nicht, was hat man über Islam gehört und nicht, was hat man in den Taten einiger Muslime gesehen, sondern was weiß man von Islam? Denn hier fängt das Problem nämlich schon an, wir haben es mit zwei vermeintlichen Quellen zu tun. Die erste Quelle ist, der muslimische Nachbar, der vielleicht mit dem Islam zu viel zu tun hat, wie äh, der Eskimo mit dem Kamel reiten. Ja, ja der, mein muslimischer Nachbar, äh, der schlägt seine Frau immer platt. Das muss ja was mit Islam zu tun haben. Oder mein muslimischer äh, Arbeitskollege, der trinkt doch auch Alkohol auf der Arbeit, wo ist das Problem? Und wenn ich am Wochenende in die Disco gehe, da ist doch eine Türkin, Marokkanerin, Tunesierin, die steht da an der Theke und die andere ist Bogo tänzerin das ist Islam, oder? Oder irgendjemand anders, der legt eine Bombe irgendwo, von mir aus in der Schule oder in, in der Bahn, und der Prophet Mohammed Sassan hat verboten, unschuldige Menschen zu töten, da umstellen und sagt, das ist Islam. Und dann sagt natürlich, ja klar, das ist Islam, weil der, das war ein Muslim gewesen, der das gemacht hat. Subhanallah, warum ist noch keiner auf die Idee gekommen, zu sagen, wir haben es letztens vor kurzem gehört, ein Pfarrer, wegen Vergewaltigung und irgendwelchen Dingen, warum hat da keiner gesagt, das ist das Christentum? Da ist niemals jemand auf die Idee gekommen, oder? Wir sagen auch nicht, das ist das Christentum, weil wir sagen, man muss... Man kann das Auto nicht am Fahrer messen. Denn das Auto ist vielleicht gut. SL, Mashallah, schöner Wagen, Cabriolet, super Anlage, obwohl das für uns nicht so wichtig ist als Muslime. Aber vielleicht ist der Fahrer besoffen und fährt den Wagen in den Graben. Oder in den Baum von mir aus. Heißt das jetzt, der Wagen ist schlecht oder der Fahrer war schlecht? Der Fahrer war schlecht. Genau ist es hier auch mit Islam. Kannst du sagen, ja, ich habe einen Muslim gesehen, der hat geklaut, ja, das ist der Islam. Du musst gucken, was sagt die Botschaft? Denn die Botschaft kommt heraus aus zwei Quellen. Koran und Sunna. Koran, das Wort Gottes und die Sunna, das, was der Prophet gesagt, getan und wo er zugestimmt hat. Das ist die Botschaft. Genauso beim Christentum. Kannst du auch nicht sagen, was hat die christliche Kirche gemacht? Ich muss fragen, was steht dort in der Bibel? Genau dasselbe. Und diese Fairness muss man auch hier bewahren. Die zweite Quelle ist die Medien. Was man in den Medien hört. Und Alhamdulillah, da habe ich mein anschauliches Beispiel. Kennt ihr den hier? Sieht aus hier, wie, sieht hier aus auf dem Bild wie bei Herr der Ringe oder so. Alhamdulillah, das bin ich. Das bin ich, Entschuldigung. Ich habe im Moment so viel mit den Kölnern zu tun. Dann so, es sind sicherlich einige hier, die können ihr mal aufzeigen, wer meine Seite kennt. Wer kennt meine Seite? Die meisten. Masha'Allah. Ich muss verteilen. So, jetzt frage ich euch mal, auf meiner Seite, welche Links gibt es da? Zu welchen anderen Seiten da kennt ihr da Links? Keine Links, ne? Richtig. So, jetzt lese ich euch mal vor, was in der Zeitung steht. Klickt man sich vom Pierre Vogels, hier, ja, pass auf, sicher. Erstmal, vorher wurde ein schöner, ein toller Muslim gefragt, weil die Muslime kommen immer wie die Terrier und beißen den anderen Muslimen in die Wade. Er sagt hier, 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 pass auf. Es gibt im Moment, ja, hier, er schreibt, also ein Zitat von ihm, hier. Mich macht der Erfolg dieser Strömung, also meiner Strömung, ja, so wütend, weil, äh, wo bin ich hier? Weil das mit dem Islam, wie ich ihn verstehe, nichts zu tun hat. Da weiß ich auch nicht, was du für den Islam verstehst, hat, aber sagt der Student, jetzt pass auf, jetzt kommt der Hammer. Ich möchte einfach nicht in einer Pierre-Vogel-Gesellschaft leben, die sieht in letzter Konsequenz so aus wie das Afghanistan der Taliban. <lacht> Alhamdulillah. Ey, das ist doch der Hammer, oder? So, pass auf. 
Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt die Reporterin mit ihrer und dämpft das ein bisschen ab, damit die Leute auch nicht so viel Angst vor mir kriegen. Damit die wissen, ich bin ein netter Kerl. Sicher, sicher, es liegen Welten zwischen Abdul Alim, der andere über den berichtet wird, oder Pierre Vogel und islamisch motivierten Attentätern. Mit Terror und Gewalt wollen die deutschen Prediger nichts zu tun haben. Der Weg von Neukölln, das so Abdelavim wohnt, nach Kabul ist weit. Ist weit. Aber es gibt ihn. <lacht> Warum gibt es ihn? Warum gibt es ihn? Jetzt kommt die Erklärung. Aufgepasst, das muss man sich zergehen lassen. Klickt man sich auf Pierre Vogels Internetseite weiter, entdeckt man auf einer seiner früheren Seiten einen Videoclip. Welche frühere Seite hatte ich? <lacht> Kennt einer meine frühere Seite? Was? Wir haben nur die wahre Region.de, obwohl, also, wo ich Profiboxer gewesen bin, manche an der Seite pierrevogel.de. Aber da findet man bestimmt kein Video von... Äh, findet man ein Videoclip, der zeigt die Trennung der Welt in Muslim und Ungläubige, in Gut und Böse, derart eindrucksvoll, dass dies durchaus als Aufforderung zum Hass, wenn nicht gar zum Kampf, verstanden werden kann. Vogel sagt, ich, ich sage, für diese Verlegung nicht verantwortlich zu sein. Stimmt, weil ich habe keine Links auf meiner Seite. Aber er verhindert sie auch nicht. Stimmt, ich verhindere die Links auch nicht, weil wir haben ja keine Links. Von daher, ihr habt es ja alle bestätigt, dass ich keine Links habe. Wie soll ich die Links verstöpfen? Wie soll ich die Links verhindern, die ich nicht habe auf der Seite? Er verhindert sie auch nicht. Klickt man noch weiter, noch weiter von meiner Seite, landet man schließlich auch auf der Seite jener österreichischen Gruppe Islamische Jugend, die im Frühjahr Anschlagsdrohungen gegen Deutschland und Österreich ins Netz gestellt hatte. So. Wo sind meine Links? Sagt mir doch, wo sie sind. Wo sind die Links, die da hinführen? Subhanallah. Und da siehst du, was das für eine Lüge ist. Blanke Lüge hoch 10. So, was denkt jetzt derjenige, der sich diesen Bericht durchliest? Was denkt er? Naja, das Klischee wird wieder bestätigt. <lacht> die Muslime, die machen vorne rum einen auch friedlich, aber hintenrum versuchen sie die Leute hinterhältig in die Terrorabteilung hineinzuschieben. Guck mal, ist das nicht eine Unverschämtheit? Schreib mal die Zeit. Schreibt den schreib mal, wo sind eigentlich, wir waren auf dem Internetseite von Pierre Vogel, wir haben keine Links gefunden. Wir wollen uns gerne diesen Videoclip anschauen, das hat nicht funktioniert. Frag mal. Super, und daran siehst du, das ist ein anschauliches Beispiel, wie versucht wird, die Dinge zu verdrehen. Letzte Woche war ich auf ZDF, Frontal 21. Die haben mit mir eine halbe Stunde ein Interview gemacht. Von diesem, halb, von diesem halben Stunden Interview kam zwei Sätze in den zwei Sätze vor. Warum? Den Rest konnten die selbst mit Drehen und Schneiden nicht gegen mich verwenden. <lacht> Aber zwei Sätze haben sie reingebracht. Ein Satz haben sie reingebracht, wie ich in einem Vortrag, in einem Vortrag geht es um Islam, sind Muslime Terroristen. Wo ich genau dieses Beispiel von eben gebracht habe. Sind Christen Terroristen? Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Vietnamkrieg, Atombombe, werden die geschmissen? Leute, die sich mit dem Christentum identifizieren. Die sagen zumindest, wir sind Christen. Aber ist das, dann sage ich danach, aber ist das Christentum? Und deswegen genauso, wenn wir einen Muslim sehen, der sich schlecht benimmt, oder denn, dann müssen wir gucken, was sagt die Botschaft. Die schneiden das auseinander sagen, und hier hetzt er gegen die westliche Welt. Wer hat den ersten Welt gemacht? Wer hat den zweiten? Aber der ganze Kontext von der ganzen Sache wird natürlich rausgeschnitten. Aber es war noch nicht mal von meinem Interview. Ja. Subhanallah. Und daran siehst du wirklich, ich habe bestimmt in fünf oder sechs Interviews gesagt, dass wir gegen Terrorismus sind. Glaub mir eins. Cosmo TV, Tagesschau, ja, alles. Kein einziges Mal wurde das gesagt, gezeigt. Kein einziges Mal. Im Gegenteil. Es wird immer versucht, jemand ein dunkles Licht hineinzuschieben. Das immer dazu, damit man erstmal verstanden hat, wenn man sich mit Islam auseinandersetzt, dann sollte man dies tun, indem man einen, einen Muslim anspricht, der ein praktizierender Muslim ist und authentisches Wissen hat 
oder beispielsweise auch von authentischen Büchern profitieren. Leider in Deutschland gibt es sowieso eine Zensur. Geht mal, geht mal in eine Bücherei. Eine öffentliche Bücherei. Oder eine Buchhandlung, Gonski und so weiter. Ja? Und dann fragt mal dort, schaut euch mal die Islambücher an. Du findest kein einziges Buch, kein einziges Buch, das von jemandem geschrieben worden ist, der von Abu Sunna wal Jama ist. Von der Gruppe, zu der 90% der Muslime sich zuschreiben. Kein einziges. Du findest nur von Orientalisten oder von Leuten, die mit Islam absolut nichts zu tun haben und sich Muslime nennen. Deswegen ist es kompliziert, deswegen auch ein Grund, warum wir äh, die Seite gemacht haben. Jetzt zu dem Thema natürlich, was ist Islam? Ich werde da jetzt noch einige Informationen geben und natürlich ist es wichtig, dass man auch wirklich offen ist für diese, für diese Argumente bzw. für diese Informationen und nicht sein, sein Glas auf den Kopf stellt. Denn wenn man ein Glas auf den Kopf stellt und ich versuche Wasser hineinzuschütten, dann werden wir das niemals vollkriegen. Das Wort Islam bedeutet auf Arabisch, als allererstes, um das linguistisch zu erklären, sich ergeben, sich hingeben. Das ist die Bedeutung. Islam bedeutet nicht wörtlich Frieden, was viele Muslime sagen. Es kommt von dort und hat auch eine Bedeutung, ist auch mit der Bedeutung verwandt, aber es heißt linguistisch ganz deutlich, sich ergeben, sich hingeben. Sich wem hingeben, sich wem ergeben, sich dem allmächtigen Gott ergeben. Wer ist der allmächtige Gott? Der Muslime. Der allmächtige Gott der Muslime ist der Gott aller Menschen. Im Arabischen oder einer seiner Eigennamen ist Allah. Das heißt, der, der anbietungswürdig ist. Übrigens, in der arabischen Bibel findet man auch, wenn das jemand interessiert, er geht drauf, er schaut sich die arabische Bibel an, da steht drin, am Anfang erschuf Allah, Khalak Allah, Himmel und Erde und so weiter. Das nur mal nebenbei. Das heißt, die arabischen Christen sagen auch Allah. Damit, nicht, damit niemand denkt, weil dieses, dieses Bild ist leider oft in den Köpfen festgesetzt, Viele Menschen denken, Allah wäre ein bestimmter arabischer Gott. Mit Turban auf dem Kamel, A'udhu Billah, ja. Das denken viele, aber Allah ist der Schöpfer und Herrscher des gesamten Universums. Und wenn wir wissen wollen, wer Allah ist, dann müssen wir nicht gucken, ja okay, welches voreingenommene Bild habe ich, sondern wir müssen gucken, was steht im Koran. Es gibt zum Beispiel manche Leute, die sagen, Allah, das ist der Mondgott. Deswegen gibt es auch über den Moscheen, das ist die größte Lüge aller Zeiten, deswegen gibt es auch über den Moscheen immer den Halbmond, weil Allah der Mondgott ist. Subhanallah. Wann wurde der Halbmond eigentlich auf die Moscheen gesetzt? Im Osmanischen Reich. Das heißt, davor gab es keinen Halbmond auf den Moscheen, das hat also gar nichts mit Islam zu tun. Das ist einfach nur ein Schmuck. Ne? Aber wir gucken, wenn wir wissen, wer Allah wirklich ist, der Allmächtige Gott, dann müssen wir gucken, wie er sich selber beschreibt. Welchen Anspruch er für sich selber nimmt. Und dann schauen wir uns den Koran an. Und im Koran sehen wir, dass Allah der Gott für alle Menschen ist. Und Allah sagt dort, Nichts, niemand ist ihm gleich. Das heißt, egal was du dir vorstellst, Allah ist anders. Egal welches Bild du dir machst, Allah ist schöner, herrlicher. Und deswegen ist es im Islam auch verboten, ein Bild von Allah zu machen, weil es ist eine Gotteslästerung. Weil egal wie schön du das Bild machst, es wird minderwertig sein. Und das müssen eigentlich auch den Christen bekannt sein. Zum Beispiel das Exodus 20, Vers 2, wo steht, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus. Du sollst dir keine Götter neben mir nehmen. Du sollst dir kein Bildnis machen für irgendetwas oben im Himmel oder unten auf der Erde oder unter dem Wasser. Du sollst sie nicht dienen, du sollst sie nicht anbeten. Beispielsweise. Deswegen ist es verboten im Islam, ein Bild davon zu machen, weil jedes Bild ist minderwertig eine Gottesdestung. Des Weiteren sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, in Surah 113, Kul hu Allah wa hat, sprich, er Allah ist ein einziger, einzigartig, wieder einzigartig, wichtige, ein wichtiges Konzept von Gott im Islam, nichts ist mit ihm vergleichbar. Allah al der ewig Unabhängige, von dem alles abhängig ist. Wir sind alle von irgendetwas abhängig, aber Gott, der allmächtige Gott, ist von nichts abhängig. Lem yelit wa lem yulit. Er hat nicht gezeugt, wurde nicht gezeugt. Lem Yelit, zuerst, er hat nicht gezeugt. Warum? Weil in den, meisten, in den meisten Religionen gibt es ein Konzept davon, dass Gott Söhne oder Töchter hat. Und hier verneint er dies. Weil damit würde man auch wieder Gott menschliche 
Eigenschaften zusprechen. Er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Er hat also keine Mutter. Keine Mutter gibt es. Keine Mutter Gottes. Und nichts und niemand ist ihm ebenbürtig. Das ist die Beschreibung von Gott. Ist das der Mond Gott? Subhanallah. Dann, einer der wichtigen Verse, wo auch die Eigenschaften vom Allmächtigen Gott beschrieben werden. Ich werde das auf Deutsch mal vorlesen. Allah. Es gibt keinen Gott außer ihm. Gott bedeutet anbetungswürdig. Dem Lebendigen, dem Beständigen. Das heißt lebendig, ewig lebendig. Kein Anfang, kein Ende, dem Beständigen. Das bedeutet, derjenige, ohne dessen Fürsorge nicht bestehen kann. Das heißt, Allah braucht dich nicht, aber du brauchst den allmächtigen Gott, Allah. Dann, ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Das heißt, er hat nicht die Welt in sechs Tagen erschaffen und am siebten Tag ruhte er. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. So, weiter. Wer ist es denn, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Und dies ist auch sehr wichtig, weil viele Leute beten, andere nehmen Gott an, andere nehmen Gott an, um Fürsprache zu erlangen. Und dann geht es weiter. Er weiß, was vor ihm liegt und was hinter ihm liegt, aber sie erfassen von seinem Wissen nichts, außer was er will. Sehr wichtig. Unser Wissen, das, was wir wissen, ist nur das, was Allah will, was wir wissen können. Wir müssen wissen, dass unser Wissen, 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 dass unser Wissen begrenzt ist. Sein Thronschemmel umfasst Himmel und Erde. Und ihre Thronschemmel umfasst Himmel und Erde. Der Thronschemmel umfasst Himmel und Erde. Himmel, Mehrzahl. Wir haben sieben Himmel. Heute sagen wir, der bis zum nächsten Stern sind es 4,2 Milliarden Lichtjahre. Bis zum nächsten Stern, außerhalb des Sonnensystems. Ein, bei einer eine Sekunde des Lichts, in einer Sekunde geht das Licht 300.000 Kilometer. Und Allah sagt im Koran, Wir haben den untersten Himmel mit Lamm geschützt, geschmückt. Das heißt, das ganze Universum, was wir jetzt kennen, kann sein, dass das gerade mal der erste Himmel ist. Allah weiß es am besten. Und er redet von sieben Himmeln. Er redet von sieben Himmeln. Und der unterste Himmel ist so weit, bis zum nächsten Stern, 4,2 Milliarden Lichtjahre. Das heißt, du siehst vielleicht einen Stern und den Stern gibt es gar nicht mehr. Du siehst vielleicht nachts einen Stern, den Stern gibt es gar nicht mehr. Warum? Weil das Licht muss erstmal zu dir kommen, der ist vielleicht schon lange erlöscht, der Stern. Und das ist vielleicht gerade mal der erste Himmel und Allah hat sieben Himmel erschaffen und... Sein Thronschemmel umfasst diese sieben Himmel. Und was heißt das umfassen? Der Prophet Sassim sagt, die sieben Himmel sind im Gegensatz zum Thronschemmel wie ein, Ei, ein Ring, den man in die Wüste wirft. Man muss sich vorstellen, man ist in der Wüste, man wirft einen Ring in die Wüste, guck mal, das sind die sieben Himmel gegen den Thronschemmel. Und der Thronschemmel ist gegen den Thron selber, wie was? Wie ein Ring, den man in die Wüste wirft. Subhanallah. Schau dir diese Gewaltigkeit von Gott an. Vom allmächtigen Gott. Ist das der Mondgott? Subhanallah. Wenn das der Mondgott ist, dann müssen wir den Mondgott anbieten. Und seine Behütung, die Behütung dieser beiden, kosten ihn nichts. Warum? Weil er ist allmächtig. Das ist der allmächtige Gott. Weder Mann noch Frau hat nicht mit irgendjemandem gerungen und verloren. Nicht krank geworden. Sagt nicht, ich habe die Schöpfung erschaffen und das, ich habe gesehen, dass der Mensch schlecht ist, das schmerzt mir in meinem Herzen. Sondern allwissend, allmächtig, allgewaltig. Aber, handelt an dieser Gott, wir sind ihm nicht gleichgültig. Das heißt, das ist eine große Sache. Der hat den Menschen geehrt. Er hat den Menschen eine Wahl gegeben, zwischen richtig und falsch. Und dieser allmächtige Gott liebt diejenigen, die Gutes tun. Und liebt diejenigen, die glauben. Und liebt die Frommen. Alhamdulillah. Und dieser allmächtige Gott sagt in einem heiligen Hadith, dass er sich so sehr freut über einen Menschen, 
der vom schlechten Weg zum richtigen Weg zurückkehrt, wie jemand, der in der Wüste ist und der hat sein Reittier und das Reittier, da ist sein ganzes Proviant drauf und das Reittier geht laufen. Und er ist in der Wüste, er weiß nicht, wie, wie kommt er jetzt weg. Und er ist verzweifelt, er macht sich für den Tod bereit und legt sich hin und wartet auf den Tod. Und plötzlich wird er wach und das Reittier steht wieder neben ihm. Und er hat so eine Freude, dass er vor lauter Freude ruft, oh Gott, ich bin dein Gott und du bist mein Diener. Also er verspricht sich vor lauter Freude. So sehr freut sich der allmächtige Gott über jemanden, der zum richtigen Weg zurückkehrt. Alhamdulillah. Und deswegen sollte jeder diese Möglichkeit auch wahrnehmen, diese Möglichkeit auch wahrnehmen, dass er die, sich diesem Gott zuwendet und diesem Gott Islam gegenüber macht, Islam sich ihm hingibt. Und dieser allmächtige Gott sagt in einem heiligen Hadith, Ibn Adam, Solange du mich anbittest und mich flehst, werde ich dir vergeben, was von dir ist, und das macht mir nichts. Und wenn deine Sünden bis zum Himmel gehen und du bittest mich dann um Vergebung, werde ich dir vergeben. Wenn du mir kommen würdest mit so vielen Sünden wie die ganze Welt, und dann triffst du mich und du hast kein Schirk gemacht, du hast keinen anderen angebeten neben mir, du bist nicht im Schirk gestorben, das heißt, dass du andere Götter anbetest dass du Gott menschliche Eigenschaften als Mensch darstellst, dass du sagst, die Natur hat die Welt erschaffen. Was sagt er? Dann werde ich dir mit genauso viel Menge an Vergebung entgegenkommen. Alhamdulillah, deswegen ist es nie zu spät. Subhanallah, nachdem ich in hart aber fair gewesen bin, dort, wurde, da, dort, hab ich, dort haben wir gesagt, da, dort habe ich gesagt, dass wir die Leute die vom Islam abgefallen sind, wieder zurückholen wollen zum Islam. Habe ich eine Mail bekommen am nächsten Tag von einem Afghanen. Subhanallah, das hat mich so gefreut, ich habe mal geheult, echt. Und dann hat er erzählt, er ist vor fünf Jahren, hat er sich taufen lassen. Ja? Oder vor vier, ist auch egal. Und, und er hat jetzt gesehen, dass für ihn Islam der wahre Weg ist. Und er will zurückkommen, aber er wollte fragen, ist es so, kann ich nochmal zurückkommen? Kann ich wieder zum Islam zurückkehren? Weil er wusste das vorher, ich hatte gedacht, wenn du einmal raus bist, bist du raus, kommst du nicht mehr zurück. Und dadurch ist gesagt, wir wollen die wieder zurückholen, dann hat er sich halt animiert gefühlt. Ich habe gesagt, den Vers aus dem Koran, wo Allah sagt, Ya Ibadi, O oh meine Diener, die euch selber Unrecht zugefügt habt, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Inna Allah yaghfiru dhunubu jami'an. Allah wird alle Sünden vergeben. Das heißt, in diesseits alle Sünden, aber mit Aufrichtigkeit vom Herzen, dass man wirklich um Vergebung bittet. Alhamdulillah. Und wird alle Sünden vergeben. Das macht ihm nichts so aus. Aber man muss auf den richtigen Weg versuchen, auf den richtigen Weg zu kommen. Alhamdulillah. Jetzt, das ist der Gott, dem wir uns hingeben, Islam machen ihm gegenüber. Und dieses Wort Islam ja, ist auch verwandt mit dem Wort Salama. Salama heißt so viel wie im Frieden leben, in Sicherheit leben. Und wenn wir das Wort Islam auf diese linguistische Art betrachten, dann sehen wir, dass das Wort Islam die Verhaltensweise alle respektierten und anerkannten Propheten des Allmächtigen Gottes wiedergibt. Beispielsweise Moses, Friede und Segen auf ihn. Was war das, was er gebracht hat? Dass er die Befehle Gottes ausgeführt hat. Dass er durch die Wüste gegangen ist, 40 Jahre. Das war sich Gott hingeben. Abraham, als er bereit war, seinen Sohn, seinen einzigen Sohn zu opfern, auf dem Weg Gottes, das war Islam, Gott hingeben. David, David, was steht in der Bibel? 
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts wangeln. Er weide mich auf einer grünen Au und führt mich zu frisch, frischem Wasser. Und ob ich auch wandere im finstern Tal, führt ich kein Unglück. Was ist das? Das ist Hingabe zu Gott, das ist Islam. Und dadurch bekommen diese Propheten Sicherheit. Jesus, was war gewesen? Matthäus 26, Vers 39, und er ging drei Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Zu wem? Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Zu wem? Zum allmächtigen Gott, zum Gott aller Menschen. Mohammed, was war seine Verhaltensweise? Was war seine Verhaltensweise, als er mit Abu Bakr in einer Höhle ist, in einer kleinen Höhle, und draußen stehen die Feinde, sie sind unbewaffnet, die Feinde sind bewaffnet, und sie wollen sie vernichten, sie wollen sie den Erdenboden gleich machen, und zerstören und abschlachten. Und Abu Bakr bekommt Angst, einer seiner Gefährten, und der Prophet Mohammed Sassan sagt zu ihm, La tahsan inna Allah, inna Allah ma'ana. Fürsch ich nicht, Allah ist mit uns. Ma dhannuka bi ithneini fali fahumu Allah. Was denkst du über zwei, wo Allah der Dritte ist? Was war der Prophet Muhammad sallallahu als er nachts im Gebet steht, bis die Füße anfangen anzuschwellen? Das war Gottergebung. Das ist das Verhalten von allen anerkannten Propheten des Allmächtigen Gottes. Und deswegen ist es so richtig, dass wir alle Propheten des Allmächtigen Gottes Muslime nennen. Denn ein Muslim ist was? Hier soll man nicht denken an Saudi-Arabien, äh, Bad, Toba, Jellabia, also man sollte daran denken, dass ein Muslim jemand ist, der sich dem allmächtigen Gott hingibt, sich dem allmächtigen Gott ergibt und dadurch Frieden und Segen für sich selber erlangt und auf dem Weg zum Paradies ist. Das ist Islam. Und der Prophet Muhammad sallam, der kam mit einem Buch. So wie andere Propheten vor ihm, und das ist jetzt die Besonderheit an dem Islam, wie er in der letzten ultimativen Form erschienen ist, dass dieses Buch im Gegensatz zu den Büchern vorher nicht verändert wird. Allah sagt in Surah 15, Vers 9, Inna nahnu nazalna dhikr wa idda lahu lahafidhun. Wir haben die Ermahnung herabgesagt und wir werden diese Ermahnung schützen. Allah sagt im Koran, Surah 41, La yatil batil min bain yadei wa la min khalfi. Das Falsche kommt an dieses Buch nicht von vorne und nicht von hinten. Und dies ist die letzte Anleitung, die Gott geschickt hat, für die Menschen, um ins Paradies zu kommen, um diesem Buch zu folgen. Und Alhamdulillah, wir sehen in diesem Buch Beweise, die den Anspruch, der, die den Anspruch, die, die, also die es möglich machen, dass wir wirklich sagen können, dieses Buch erfüllt den Anspruch, das wahre Wort Gottes zu sein. Beispielsweise literarische Wunder, unnachahmlich. Beispielsweise keine Widersprüche. Beispielsweise wissenschaftliche Erkenntnisse, was ich eben schon erwähnt habe. Beispielsweise lebendige Wunder, wie wir heute noch sehen. Beispielsweise im Koran, es gibt heute Millionen von Muslimen, die dieses Buch auswendig können. Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe. Du hast, es, gibt, es gibt Wettbewerbe, von Leuten, die den Koran auswendig gelernt haben, da kommen Kinder, sieben, acht, neun, zehn Jahre alt, aus China, aus Kambodscha, aus Thailand, aus Tadschikistan, und die können den Koran auswendig Buchstabe für Buchstabe. Und du sagst zu ihnen, Assalamu alaikum, das ist der islamische Buch. Und dann sagst du, alaikum assalam, weil das kennt jeder. Und dann sagst du, okay, verhaluk, das heißt, wie geht's? How are you? Weißt du gut, wie jeder Muslim, ja? Dann sagst du, okay, für Hallo, wie geht's? Und sagt er, ich verstehe nichts. Subhanallah, der kann das ganze Buch auswendig in einer Sprache, die von der absolut keine Ahnung hat. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass es gut ist, die Koran auswendig zu lernen, nicht zu verstehen. Aber sondern was ich damit sagen will, ist, hast du schon mal versucht, ein, ein Blatt auswendig zu lernen auf Chinesisch? Oder auf Urdu? Oder Hindi? Oder von mir aus Kroatisch? Ich meine, du schaffst nicht mal ein einziges Blatt auswendig zu lernen, einer Sprache, die du, wo du kein Wort verstehst. Und hier gibt es Millionen von Leuten, die es nicht verstehen und die das ganze Buch auswendig, nicht ein Blatt, das ganze Buch auswendig können. Subhanallah. Dann geht es weiter. Prophezeiung. Perfekte Anleitung. Von vorne bis hin. Und das ist für mich ganz eindeutig ein Anspruch, 
dass dieses Buch eine Offenbarung des Allmächtigen Gottes ist und dass es das, dieses Buch wert ist, diesem Buch zu folgen. Alhamdulillah. Und an dieser Stelle muss man noch die Frage stellen, welche Religion hatte Jesus eigentlich? Oder welche Religion hatte Moses? Haben die Religion Judentum genannt? Oder Christentum? Wir sehen, dass die Verhaltensweise dieser Propheten war was? Was sich Gott ergeben. Sich Gott hingeben. Und deswegen sagen wir, dass die Religion aller Propheten der Islam war. Und deswegen zu der Frage, ist der Islam eine neue Religion? Wir Muslime sagen ganz eindeutig, der Islam ist keine Religion, neue Religion. Sondern wir sagen, der Islam ist die Urreligion aller Propheten, die Wiedererscheinung der Urreligion aller Propheten. Das heißt, alle Propheten, das ist auch eine Erklärung, warum es so viele Religionen gibt. Wir sagen, alle Propheten kamen mit der Botschaft. Essentielle Botschaft. Sura 16, Vers 36. Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte auferweckt, dass sie den Menschen lehren, dient dem einen wahren Gott und vermeidet die Anbetung der falschen Götter. Das ist die Grundbotschaft. Was sich im Laufe der Zeit verändern konnte, war was? Waren die Scharia, das heißt die speziellen Gebote und Verbote. Warum? Aus welchem Grund? Weil Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen auf die Probe gestellt hat mit dieser Sache. Sind sie bereit, einer anderen Sache zu folgen? Oder auch, weil er wusste, dass in einer bestimmten Zeit eine andere Gesetzgebung besser ist für die Menschen. Aber natürlich, da der Allmächtige Gott im Koran sagt, dass dies das letzte Buch ist, ist das, was im Koran noch steht, bis zum jüngsten Tag gültig. Denn sonst wäre er mit einem neuen Buch gekommen und würde nicht sagen, dass der Prophet Mohammed der letzte Prophet zu allen Menschen ist.